ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളാണ് ക്ലാസ് മുറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിലെ ഏറ്റവും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് ലൈഫ് മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കില്ല സൗഹൃദമാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം അയാളുടെ നല്ല സൗഹൃദമാണ് സ്മൃതി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ ദുബായിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിനുണ്ടാവുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്മൃതി നയൻറ്റീൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഗാദറിംഗ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ നിറയുന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഡേസിന്റെ സന്തോഷവും ആവേശവും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുക സ്മൃതി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അപ്പോ നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ജി സിയുടെ ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എൻജോയ് സ്മൃതി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്മൃതി ട്വന്റി നയൻറ്റീന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കാണുന്നു വീണ്ടും ആ ഒരു ക്യാമ്പസ് കാലഘട്ടം എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് സൗഹൃദത്തിന്റെ മനോഹരമായ കൂടിച്ചേരലാകട്ടെ സ്മൃതി എന്ന് ആശംസിക്കും ജക്ക് എമിറേറ്റ്സിന്റെ സംഗമത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹാശംസകളും ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കോഴിക്കോടിന്റെ യു എ ഇ അലുമിനി ആനുവൽ ഗാദറിംഗിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ അലുമിനിയം അവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഇന്നിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ പായസ മത്സരത്തിൽ ഞാനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്രോണി ചവരി കാരാമലൈസ്ഡ് പായസമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പായസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല സജീവമായിട്ട് തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണി മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പരിപാടി പായസം കോമ്പറ്റീഷനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പായസം സെർവ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് നെല്ലറ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഷെഫായിരുന്നു ജഡ്ജ് നല്ല രസമായിരുന്നു പായസം സെർവ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ നല്ല രസം തന്നെ ആയിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഷെഫ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമായിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്
പച്ച പുതച്ച കേരളം പുഴകളും പാടങ്ങളും അരുവികളും സമ്പൽ സമൃദ്ധമാണ് നമ്മുടെ നാട് ജ്ഞാനം മതസ്ഥർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ ഇളക്കണം ചോര ഞരമ്പുകൾ നാടും പിറന്ന വീടും വിട്ട് ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ വന്ന് നാടിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കേരളപ്പിറവിയും ക്രിസ്മസും ഓണവും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഒരു കുളിരു പകരുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ഓരോ വട്ടം നാട്ടിലേക്ക് അവധിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഉല്ലാസയാത്ര പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ മഹത്വമാണ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൗർബല്യവുമാണ് പാടവരമ്പിലെ തുമ്പപ്പൂ പറിച്ചും തോട്ടിലെ മീൻ പിടിച്ചും ചേമ്പിൻ താളിനെ കുടയാക്കിയും നടന്നൊരു ബാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് അന്യമാണ് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരവസരം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ മഹത്വം തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഹിറ്റ് എഫ് എം നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവനിലെ ആർ ജി ഫസലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ഷെമിയുമാണ് ഫസലുക്കാടെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും മിക്കയും ആണ് അവരെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയത് ഏകദേശം രണ്ടര രണ്ട് മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിൻമോനെയും റിഹാനെയും ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും മിസ്സായിപ്പോയി എങ്കിൽ പോലും ഷെമിനേറ്റും ഫസലിനേറ്റും ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി ഷെമിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് അബുദാബി വെച്ച് പ്രകാശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാനും ഒക്കെയും കൂടെ പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര ബിസി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരം അവരുമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ടു പേരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഇക്ക പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഫസലുവിനെ അറിയാം ഇന്ന് എനിക്കും ഫസലുവിനെയും ഷെമിനെയും നന്നായി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി للإمارات العربية المتحدة The National Anthem of United Arab Emirates ഫസലുവിൻ്റെയും ഷിമിയുടെയും ഒപ്പം ഷീലാപോളും അക്കാഫിൻ്റെ പ്രതിനിധികളും സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു 
അത് കേട്ടുകൊണ്ടാൽ തന്നെ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഷോ ഇപ്പൊ ആറ് മണിക്ക് അവിടെ തുടങ്ങും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ പോകണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്ക് ഈ എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരെ കാണാനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതിനുകൂടി ഈ സംഘാടകർ അവസരം ഒരുക്കണം പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു അമളി കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുള്ള റഷ്യ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്റ്റേജിലോടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് റഷ്യ ഇവിടെ എന്ന് പറയും കാരണം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിദ്യുത നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കും റേഡിയോയില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവതാരകനാണ് അതിനേക്കാൾ ഞങ്ങളെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത് റേഡിയോ അല്ലെ ടി വിയിലാണ് അപ്പൊ മിഥുന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റഷ്യത് ഏതായാലും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹം യു എ ഇ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മരുന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു മിഥുൻ പരിചയപ്പെട്ട നമ്പർ വൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ ആണ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ മിഥുൻ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഓഹോ പ്രൊഫസർ ആണല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ആദരവോട് കൂടി മിഥുൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റഷീദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രൊഫസർ എന്നല്ല അപ്പോഴേ ഇവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ പ്രൊഫസർ ഒന്നും ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പഴയ കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് പണി തരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടി നിങ്ങളുടെ സമയം ചുരുങ്ങിയതായതുകൊണ്ടും ഈ വലിയ രണ്ട് എഴുത്തുകാരി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇനി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ല വാചകാണ് എന്റെ ജോലി പാചക എഴുത്തൊക്കെ ശരിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് തലകിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നോട്ട് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിർത്തും കാരണം അധ്യക്ഷ പ്രസന്നൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് നോട്ടാണ് എനിക്ക് സമയം കുറവാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ നോട്ട് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് കരുതുന്നു Thank you.